সেরা উপাদানের পারফেক্ট ব্ল্যান্ডে রাধুনে বিরিয়ানি কাচ্চি ও হায়দ্রাবাদি মশলায় যেটাই রাধেন তার এমনই স্বাদ যে বিরিয়ানি ছাড়ার কিছু মাথাই থাকবে না রাধুনে রেডি মিক্স বিরিয়ানি মশলা হ্যালো শোনো আধা ঘন্টার মধ্যে আমি পৌঁছাচ্ছি একদম দেরি করব না কিন্তু আমি অলরেডি কাজ অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছি ওকে বাই আসো বাই আমাকে কোথায় নিচ্ছেন আরে কে আপনারা আপনি জানেন যে আমি একদম সোজাসুজি কথা বলি আপনি একজন সৎ নীতিবান শিক্ষিত ছেলে আমারও নীতি আছে আমার আদর্শ আছে কিন্তু আমার আদর্শ কি জানেন এই ব্যবসাটাকে ঠিক মতো রান করা তাছাড়া এক এক দেশের ব্যবসার ধরন এক এক রকম সুইডেনের সততার নীতি কি বাংলাদেশে চলবে কেন স্যার সততা বাংলাদেশে কি বাতিল জিনিস আমি জানি না আপনার কারণে আমার কাজটা আটকে আছে তিনটে অ্যাপ্রুভাল পেন্ডিং আপনি স্পিড মানি বোঝেন যে মানি কাজ করতে স্পিড বাড়ায় সেটাই হচ্ছে স্পিড মানি যারা অ্যাপ্রুভাল দেবে তারা রাজি যারা স্পিড মানি দেবে তারাও রাজি আরে আপনি কোথাকার কোন কাজই যে কাজে আপনি বাগড়া দিয়ে রাখছেন হ্যাঁ মামনি হ্যালো বাবা হুম আমার টেডি বেল লাগবে না আর ফ্রাই চিকেন আনতে হবে না কেন কি হচ্ছে মা আমি অঙ্কে খারাপ হয়েছি তো তাই মা বলছে সব আমার লাগবে না আচ্ছা ঠিক আছে শোনো মামনি আগে বাবা আসি তারপরে দেখবে ঠিক আছে সব কথা শুনবে পরে এখন রাখি মা আচ্ছা বাই দেখুন স্যার আমি আপনার কথাটা বুঝতে পেরেছি আমাদের প্রজেক্ট প্রোফাইলে কোথাও কোনো ভুল নেই আমাদের ডকুমেন্টেশনস আমাদের এইচএসসি সবকিছু ঠিকঠাক আছে এবং আমরা হচ্ছে মোস্ট এলিজিবল এই প্রজেক্টের জন্য দেন আমরা কেন স্পিড মানিটা দিব স্যার দেবেন কারণ যে দেবতা যে ফুলে তুষ্ট হয় তাকে সেই ফুলই দিতে হয় আপনি যে একজন ঘাটতারার লোক সেটা আমি আগেই শুনেছিলাম আর এখন তো নিজে আমি দেখলাম আর এত বড় একটা প্রজেক্ট আমি সরি এটা আমার মনে হয় না যে আপনাকে দিয়ে কন্টিনিউ করা সম্ভব সো সো বেটার আমার মনে হয় যে আপনি রিজাইন করেন ওকে স্যার ওকে স্যার নো প্রবলেম আজকে রিজাইন দিয়ে দিচ্ছি কি বললাম যে আজকে রিজাইন দিয়ে দিচ্ছি ওকে তাহলে আমি ওই এইচআর কামাল সাহেবকে বলে দিচ্ছি আপনার যা ডিউজ আছে ফর্মালিটি যা আছে সেগুলি করে নিতে হ্যাঁ জি প্লিজ প্লিজ थैंक यू স্যার ইট ওয়াজ নাইস ওয়ার্কিং উইথ ইউ স্যার थैंक यू সালাম আলাইকুম সেরা উপাদানের পারফেক্ট ব্ল্যান্ডে রাধুনে বিরিয়ানি কাচ্চি ও হায়দ্রাবাদি মশলায় যেটাই রাধেন তার এমনই স্বাদ যে বিরিয়ানি ছাড়ার কিছু মাথাই থাকবে না রাধুনে রেডি মিক্স বিরিয়ানি মশলা
কোথায় আমার মামনিটা কোথায় ডাকো যে বাবা কি এনেছে টেডি বিয়ার চিকেন ফ্রাই আর বোনাস হিসেবে মিষ্টি আচ্ছা <laughs> একটা মানুষ যদি কোনো কিছুতে ব্যর্থ হয় একটা বাচ্চা তাকে আমরা কোথায় ইন্সপায়ার করবো তা না আমরা কি করি তাদেরকে ডিমোরালাইজ করি একবার দুইবার ব্যর্থতা মানে তো এটা তো শেষ হয়ে যাওয়া না একবার ব্যর্থতা মানে আর একটা নতুন সম্ভাবনার জন্ম ওকে বোঝাতে পেরেছি ভালো করবে হ্যাঁ আমি ওকে অঙ্ক দেখিয়ে দিব তোমার সময় আছে অফিস থেকে ফিরে তো নিজেই মোবাইল নিয়ে ইউটিউব ফেসবুক ঘাটাঘাটি করতে করতে সময় চলে যায় মেকে তুই একটু অঙ্কটা করালে পারো আচ্ছা ঠিক আছে ওকে যাও প্রমিস আর ফোনের সময় দিব না এখন থেকে শুধু অঙ্ক দেখিয়ে দিব না ওকে গণিতের সুন্দর জগতের সাথে আমি পরিচয় করে দিব তখন ও এমনি এমনি অঙ্ক শিখে যাবে তারপর দেখবে রেজাল্ট ভালোর পর ভালো হয়ে যাচ্ছে আর আমরা মিষ্টি খেতে খেতে আমাদের ডায়াবেটিস হয়ে যাবে এগুলো শুধু বলার জন্যই বলো করে তো দেখাতে পারবো না শোনো যখন আমি শূন্য ছিলাম তখনও কথা রাখিনি এমন হয়েছে না তা হয়নি কথা তো রেখেছ আবার সাথে অনেক বড় একটা যুদ্ধ জিতেছ শুধু আমি না আমরা জিতেছিলাম একদম চাই না একদম না কিন্তু আমাকে উপায় তো কি বলবে আমার কি করার আছে কি করবো আমি আমার এখনো দুটো সেমিস্টার বাকি চার ভাই বোনের মধ্যবিত্ত একটা পরিবার একটা একটা ফুটো নৌকার মতো কবে যে এগারো হাত পানির নিচে চলে যায় কে জানে এখন এই অবস্থায় তোমাকে আমার জীবনের সাথে জড়িয়ে তোমার জীবনটা না আমি তো করতে চাই না এত হিসাব কষে প্রেম করিনি আমি ঠিক আছে তুমি তোমার কথা বললে আমি শুনলাম এবার আমার কথা শুনো আমি তোমাকে ছেঁড়ার কাউকে বিয়ে করব না তাতে করে তোমার ফুটা নৌকায় উঠে যদি আমার এগারো হাত পানির নিচে ডুবে যেতে হয় যাব তুমি কি আমাকে একটা বছর সময় দিতে পারবে জাস্ট আমি আমি আমার দুটো টার্ম শেষ করে আমি কোনো মতো একটা চাকরি জোগাড় করি তারপর তারপর কি তারপর ছোট্ট একটা দুই রুমের বাসা বৃহস্পতিবার সারা রাত জেগে গল্প করে তুমি সত্যি চাও আমাদের এই স্বপ্নগুলো পূরণ হোক আমি চাই না আমি বলি মানে সত্যি যদি তুমি আমাকে ভালোবাসো বিয়েটা করতে চাও তাহলে আগামীকাল সকালবেলা আমরা কাজী অফিসে গিয়ে বিয়ে করব তারপরে তোমার নৌকা ডুবলে ডুববো নৌকা ভাসলে ভাসবো তাতে কি তোমার সমস্যার সমাধান হবে সমস্যার সমাধান হবে কিনা সেটা ভেবে এখন এরকম মন খারাপ করে বসে থাকলে হবে
थैंक यू तुम्हें कि शोरी शोरी खा रहा है दो दिन थोड़ा ऑफिस जाते हो ना बाहर शाय ना शोरी ठीक है सर नहीं बेम नहीं छुट्टी नहीं है सर बेम नहीं छुट्टी देखी अल्लामु वो ऐसे तो तू तो देख से दिन दिन उनके जादू कौन है जाते हो हम्म मैं उनके जादू को लोग की में आकर जानता हूँ मैं एक बार देखी थी लेकिन तू और ये उनके भूलता भी नहीं चाहते लव बाबा माँ के और लव भी बोला लव यू लेना माँ लव यू माँ वनी ना कॉर्ड लव यू बाबा लव यू माँ लव यू लव ना तुम्हें की भाबो बात सी जे जीवन में कतोष तो बात है चीलो बोले हैं तो आज के लिए छोटे छोटे आनंद करो जो भी पानी है ना बे हम्म अंजान तम जानता हूं। तुम ही शॉप बात है जो आप कर रहे हैं कल तो मतलब चैलेंज नहीं तो भालू लगता है ना <laughs> अरे भाई आम आम के इखाने क्या नहीं आस्तीन छाते क्या नो आम के बोल बंद तो आम आम और ऑपरेट तक की आम ही बोल ची बॉशन आपने आपने क्या अरे आम के भाभे धोड़ा यार माने की रानी बॉशन बोल ची बॉशन आमी अपना क्या एक तब बिजनेस ऑफर करते करने चाहिए बिजनेस डील माने किसे बिजनेस डील नूपुर के आमर पहुँचन दो है इसे इन तो आमी जानी नूपुर आमा के पहुँचन दो कारण आपना रा नूपुर एर विषय टा आमी सुने चाहिए है बो आपना शंपुर के आमी खोज नहीं देने चाहिए तो आमर मन खोलो जब तक एक तब बिज Fifty, fifty lakhs. Life set reason. A ponchas lakh ta kani apni nupur jiban the kahari jab. Just how? Yeah. Phone. Amar, Amar. Hello. Hello. Koi tumi? Hey tumi? Atu khun dhore Amar call dhorte sona kano? Koto bar call dichi toba kami? Rani akun call dhar moto abusa nahi. क्या आपने? रॉनी को था है क्या आपने? आमिर शायद चोर हो रही है। रॉनी इन घुटने आपका सामने बोल रहा था। आपने क्या कोड़े चेन ओके? बोल फोन है आपने क्या नो कथा बोल चेन? ओके क्या कोड़े चेन रॉनी के दें? किचु ही ना आमिर ताकि एक तब बिजनेस ऑफर कर जो निकले नियर्स थी। शेजुदे अखन बिजनेस � आमी ओके एक है ना किचुकुन आठ के राग बो तेरे पर आमदर दुजोने बीए हुए के लोग छह दिन रुपो आमर बाबा ये शहरे छोटा बारी माली पर तुम ही की ना छोटा फैटे घुरे घुरे ट्यूशनी कोर एक छिले पे मैं हावड़ी बुखे निजे भविष्य कास्ट कर बे ये तो तुम्हीं मेनी निते पाई ना आमर भविष्य तुम्हीं क ओरो कम बुएट पास करा दूधा का इंजीनियर आमर ऑफिसर पुनो दम काज करे शौकल बिकल आमर के सार सार करे सलाम दे अभी शब्द आजे बाजे कथा रखे एक कुनी रानी के चारण एक कुनी चारण बोलती ना हो यामी किंतु पुलिस के फोन को बो ओके छेर दी बार तो हम लोग ये शादी शादी बीए कर दे है ना तुम ही मौने करो आमी किचु जान उसमें हमारे मैनेज करो थे, ठीक है सर? आमिर चाहिए ये मूर्ति तुम्हारे तूले नहीं है, बीए करते पड़े, but आमिर कोर बना। बांशा ये तुम्हें तुम्हारे बाबा माँ के बोल दे, आज के तुम्हारे दर बांशा है, आमादे दर बीए होगे, ठीक है सर? आप लोगों की शोधती मनोह है जब निपुण के आमिर के साथ क हमें तो किने निच्छे आपने जास्ते के ट्रेडी डाकर गरम 
বাবা টাকার গরম দেখাচ্ছেন আপনি আপনার ভিতরে নুপুরের যোগ্য হওয়ার মতো কি এমন আছে যে আপনার মনে হয় যে আপনি নুপুরকে পাবেন নুপুরের রিকোয়েস্টে এভাবে পালিয়ে বি করতে রাজি হয়েছিলাম কিন্তু আমি এখন আর সেটা করব না এখন আমি বিয়েটা করব কিন্তু সেটা সবাইকে জানিয়ে তারপর করব আপনার আর নুপুরের বিয়েটা হচ্ছে मानुष एत छोट एत असहाय भयीपारे जब की আর এমন তো না যে রনি যোগ্য ছিলেন আম রনি মেধাবী ভদ্র ও দারুণ একটা ক্যারিয়ার হবে আমি এই লোককে বিয়ে করে তো সারা জীবন নষ্ট করতে পারবো না বাবা কিন্তু ও তো আজকে রাতেই বিয়ে করতে আসছে এখন কি হবে পুলিশের কাছে গিয়েও তো কোনো লাভ নেই আমি তো ওই লোককে বিয়ে করব না মা বললাম তো আমি আর রনি মিলে মোকাবেলা করব এই পরিস্থিতির আমার তো ভয় করছে মা মান সম্মান বুঝি আর থাকলো না যাই করিস বুঝে শুনে করিস তোর পরেও আর একটা বোন আছে তাকেও কিন্তু বিয়ে দিতে হবে মা জেদ করিস না মা সাহেদ এলে আমি বলি রনিকে ছেড়ে দিতে তারপর না হয় দিনক্ষণ দেখে মা তুমিও হ্যাঁ আমি বারবার করে বললাম না যে আমি ওই লোককে বিয়ে করব না তোমরা কি চাও আমার কাছে আমি মরে যাই মরে গেলে শান্তি হয় তোমাদের ফ্রেন্ড রাখিয়ার বলে কয়ে আসে ভাত কিস ফ্রিজে মাংস ছিল আর ছিল রাধুনি রেডিমিক্স মাংসের মশলা ব্যাস হয়ে যাবে ঝটপট দারুণ রান্না আমি যদি ভয় পাই তাহলে ভয় আমাকে শেষ করে দেবে কিন্তু রনি ভাই যদি ছাড়া না পায় পাবে আমার আমার বিশ্বাস ও ছাড়া পাবে ও ফিরে আসবে এবার তুই যা আমার জন্য একটা কড়া করে চা বানিয়ে নিয়ে আমার মাথা ধরেছে ঠিক আছে তুমি ফ্রেশ হয়ে না আমি চা বানিয়ে আনছি
আপু জলদি ড্রয়িং রুমে আসো ওই লোকটা এখনই চলে আসছে আরে না রনি ভাই আসছে রনি সিরিয়াসলি হ্যাঁ তুমি আসো না তুমি আমি জানতাম তুমি আসবে কি হয়েছিল কি করেছে ওরা কি হয়েছে বলো আচ্ছা আমি ওসব পরে কথা বলছি আমি একটু আঙ্কেলের সাথে কথা বলতে চাই আঙ্কেল আপনি আপনি তো সবই জেনেছেন আমি জানি আমরা আমরা যেটা করতে যাচ্ছিলাম সে কাছে করা ঠিক হতো না সেটা অনায় ছিল কিন্তু আঙ্কেল আমাদের আমাদের কাছে এছাড়া কোনো উপায়ও ছিল না আপনার এরকম একটা বাজে ছেলের সাথে নূপুরের বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন মানে তাই আমরাও আমাদের বিয়ে সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিয়েছিলাম আর সেজন্য আমি আমি আপনার আপনাদের কাছে হাত জোর করে ক্ষমা চাচ্ছি আন্টি আর আজকে যেটা ঘটেছে আঙ্কেল মানে এরপরে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো যে প্লিজ প্লিজ আপনারা আমাদের বিয়েতে আর রমত করেন না আমি হয়তো নূপুরকে অটল সম্পদের মধ্যে রাখতে পারবো না কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি ওকে অনেক যত্নে রাখবো এই কথাটা আমি আপনাদেরকে দিতে পারি দেখো বাবা আমি আসলে তোমাকে কি বলবো ঠিক বুঝতে পারছি না তবে এটা তো জানো যে কোনো বাবাই কিন্তু তার সন্তানের খারাপ চায় না বাবা মা কিন্তু সবসময় চাই যেন তার সন্তান সুখী থাকে আর তোমরা যদি সত্যি একজন আরেকজনকে এতটাই ভালোবেসে থাকো তো আমি আর তোমাদের মাঝে বাধা দিতে যাব কিন্তু সাহেব তো অনেক প্রভাবশালী তোমরা একটা কাজ করো বিয়ের পর ঢাকার বাইরে চলে যাও কিছুদিন দূরে থাকলে সাহেদ হয়তো ভুলেই যাবে যে নূপুরের বিষয়টা না না এরকম একটা বাজে লোকের জন্য আমরা ভয় ভয় বালি বালি বেড়াবো না আপনার যেহেতু মত দিয়েছেন আমি নূপুরকে এখনই বিয়ে করতে চাই আর সাহেদ যদি প্রভাবশালী হয়েও থাকে আমিও কিন্তু বুয়েটার ছাত্র আমরা অনেক বন্ধু বান্ধব আছে ওরাও কিন্তু কম প্রভাবশালী না আমি সাহেদকে ফেস করতে চাই আন্টি বাবা ও তো ঠিকই বলেছে আমরা এভাবে পালিয়ে কেন যাব ভয়ে আর ভালো মন্দ যা হবে দুজন শেষ পর্যন্ত একসাথে সেটা দেখব কিন্তু মা এটা করে বিষয়টা অনেক বেশি নোংরামিতে চলে যাবে না রাস্তার ময়লা সরাতে গেলে কিছু ময়লা হাতে লাগাতেই হয় আঙ্কেল আর আজকে যদি আমরা ওর ভয় পালিয়ে যাই ওদের তো সাহস আরো বেড়ে যাবে তখন পাইলের দিকে যদি কখনো হাত বাড়ায় কি হবে তখন ঠিকই তো আসা আপু এভাবে আমরা ভয় ভয় খেলে জীবন কাটাবো নুপুর তোমার ফোনটা আমাকে একটু দিবা আমার আমারটা ওরা রেখে দিয়েছে একটা কল করবো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমারটা দিয়ে দাও থ্যাঙ্ক ইউ হ্যাঁ জুয়েল হ্যাঁ হ্যালো কিন্তু জুয়েল ভাই আর খালেদ ভাইরা যে এত ডেয়ারিং সেটা কিন্তু তুমি কখনো বলো নাই এরকম সিচুয়েশনে তো কখনো আসেনি আর তাছাড়া বইতে ছেলে এরকম শুধু শুধু পাওয়ার এক্সেস পছন্দ করে বুঝছো হুম হুম তাই বলে আমরা অন্যায় তাই কো মেনে নেই না বাহ যেখানে অন্যায় সেখানে রুকে দাঁড়ানোর মতো ক্ষমতা আমাদের আছে यस স্যার সেটা বুঝলাম কিন্তু তুমি একটা নতুন পাঞ্জাবি পরতে পারতে না এই পাঞ্জাবি তো কেমন পুরন পুরন হয়ে গেছে পুরনো থেকে টাইট হয়ে গেছে এটা একটা স্পেশাল পাঞ্জাবি এটা হচ্ছে আমার ইনকামের প্রথম কেনা পাঞ্জাবি আমি যখন এটা প্রথম কিনি তখন আমি ঠিক করেছিলাম যে এই পাঞ্জাবিটা পরে আমি বিয়ে করব তাই হুম বিয়ের কি স্বপ্ন হ্যাঁ আরে না বড় হয়েছিল বাস তো তখন হাতে কাছে পেলাম বাস পরে এসেছি তাহলে আমি একটা কাজ করি কি মানে এর পরে থেকে আমাদের যত ম্যারেজ ডে হবে আমি ওই শাড়িটাই পরে ম্যারেজ ডে করব তাই তাই ওকে ঠিক আছে 
আমি তো এই পাঞ্জাবিতে পরবো ভুল টুল হয়ে গেলে জানি না তাও পরবো আচ্ছা দেখা যাবে আচ্ছা আমরা কি এই পাঞ্জাবির শাড়ি নিয়ে কথা বলবো বাসুরতে একটু রোমান্টিক কথা বলতে একটু বলতে হই না বল রোমান্টিক কথা বল রোমান্টিক হাও কি আট কাটছে তোমার রাধুনী মেজবানি মাংসে মশলা থাকলে আসল মেজবানি রান্না কোনো ব্যাপারই না দোস্ত কি খাবি কব কিছু খাবো না রে চাকরি চলে গেছে বুঝছিস অনারে থাকাটা শিখতে হবে ভাবছি পরিবার পরিজন নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাবো আচ্ছা সন্ন্যাসী হইস তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তার আগে একটু ভালো মতো কিছু খা কি খাবো ইয়ে বল তাহলে ফ্রাইড চিকেন বল আমার আমার মেয়ের দুজনের খুব পছন্দ হ্যাঁ ফ্রাইড চিকেন দাও হ্যাঁ আর সাথ পানি খাবি না কোক আচ্ছা কোক টাইপের কিছু নিয়ে আসো ওকে শোন দোস্ত তুই হইতেছিস আমাদের গ্রুপের মধ্যে সবচেয়ে ট্যালেন্টেড একটা ছেলে এই বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই কিন্তু তার সাথে এই বিষয়টাতেও কোনো সন্দেহ নাই যে তোর মধ্যে একটা সমস্যা আছে এবং সেই সমস্যাটা খুব বড় সমস্যা সেটা কি তোর মাথার মধ্যে না একটু সিট আছে ভুল বললাম সিট একটু না তোর মাথার মধ্যে বেশ ভালো সিট আছে বুঝতে পারছিস আর মাথায় যদি সিট থাকে না মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায় ফেসবুকও লাইক টেক পাবি কিন্তু চাকরি তো আর করতে পারবি না যদি মাথায় সিট থাকে তাই না আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর তোর যে চাকরিটা চলে গেছে এটা বড় কোনো সমস্যা নয় তোর মতো ছেলের যে কোনো কোম্পানি লুইফা নেবে কিন্তু সমস্যাটা হইতেছে তোর সিট ওই সিটটাকে ডিল করাটাই তোর শিখতে হবে তুই শিখাবি আমি আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে মামা মাথা তোমার সিটটাও তোমার সো ওই দুইটা নিয়ে তুমি ডিল করো তুমি যা করো সেটা করো আমি এইসবের মধ্যে নাই আর তোর তো স্টুডেন্ট লাইফ থেকে কম চিনি না তোর যেই পরিমাণ খোলা হাত আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর এই ভাই বোন আত্মীয় স্বজন এই সবার জন্য করতে গিয়ে তুই তোর নিজের জন্য কিছু জমা আসবি আমি রাইট ঠিকই বলছিস আসলে আমার নিজের জন্য জমানোটা অভ্যাসে নাই এই জন্য দ্রুত কিছু একটা করতে হবে বুঝছিস দোস্ত তুই আমার একটা আপাতত একটা হেল্প কর কি হেল্প বল আমি একটু জানি যে এলিনা আমার পর থেকে ওই দুপুরের হাই প্রেশারের প্রবলেমটা শুরু হয়েছিল তো ওটা এখন একদম ক্রনিক পর্যায়ে চলে গেছে সামান্য এদিক থেকে সেদিক হলে একদম অস্থির হয়ে যায় ও যদি খালি শুনে যে আমার চাকরি নাই ও তো ওইটা নিয়ে টেনশন করবে কামাকে অসুস্থ হয়ে যাবে আমি ওটা চাচ্ছি না অসুস্থ তুই তুই আমার একটু তোর অফিস সাথে একটু বসার ব্যবস্থা করে ব্যাস মানে এইটুকুই তো আর কি আরে দূর পাগল কি বলস আমি মনে করছি কি না কি এটা কোনো ব্যাপার শোন এই অফিসটা তোর হোক তোর যখন মন চায় তুই তখন আসবি ইনফ্যাক্ট তুই আমার সাথেই বসবি ঠিক আছে অন্য কোথাও বসার কোনো দরকার নেই আর তোরে তো আমার অফিসে কোনো রকমের অফার দামি দিতে পারবো না বিকজ তোর মতো জিনি আসতে কাজ দেওয়ার মতো অ্যাবিলিটি আমার আছে হয়েছে হয়েছে তবে দোস্ত একটা কথা বলি এটা ছাড়া যদি আরও কোনো হেল্প লাগে বলিস তুই আপাতত আমার এইটুকু হেল্প কর আর তোর ফ্রাইড চিকেন কই ওই ফ্রাইড চিকেন আনতে গেছে না মুরগি ধরতে গেছে তোর এত তারা কিসের বস না না তারা আছে দোস্ত একটু সন্ধ্যার মধ্যে বাসায় ঢুকতে হবে কেন আজকে আমার ম্যারেজ ডে ভুলে গেছিস তুই খালে নিজামে মিলে সবাই খুব শো অফ টফ করে আমার এর নূপুর ক্যাক করে দিয়েছিলি মনে আছে টাইম রিয়েলি ফ্লাইস আচ্ছা তুই চিকেনটা খেয়ে বাসায় যা বাসায় যে অবশ্যই নূপুর ক্যামেরা ফোনে ধরাই দিবি হ্যাঁ কোথায় আর কত লাগবে এতো তাড়াতাড়ি আনতে বলেন হ্যাঁ ফোন দেন ওকে সরি 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 রেডি হতে গিয়ে থাকার অজুহাত দিতে হবে না বিয়ের দিনও তো সময় মতো কাজে অফিসে পৌঁছাতে পারো না আর এখন ম্যারেজ থেকে তুমি টাইম মেনটেন করবে না প্রতিবার লেট হয় যখন তখন ঠিক প্রথম দিনের ফিলটা হয় জানো আচ্ছা বাবা এই সব নেই যে তুমি আর মা একই জামা পরো কেন কারণ বাবা মা যখন প্রথম তাদের নতুন জীবনটা শুরু করে তখন তারা এই ড্রেস গুলো পরেছিল তারপর থেকে তারা দুজন প্রমিস করে যে যতবার ম্যারেজ ডে আসবে 
ততবার তারা এই একই ড্রেস পরে ম্যারেজটা উদযাপন করবে বুঝছো আর প্রমিস করলে তো রাখতে হয় তাই না মু তুমি তো জানো সেটা হুম গুড গয় চলো এবার আমরা কেকটা কেটে ফেলি কেসে আস মা আচ্ছা তুই তো এখন ফ্রি বসে আছিস তো কাজটা করে দে আমি বলে দিব ওদের পেমেন্ট কিন্তু ভালো রে আরে টাকাটা তো সমস্যা না টাকা নিয়ে তো কথা বলছিস না প্রবলেম হচ্ছে যে আমার ছোট কাজ করতে ইচ্ছা করে না আবার পার্মানেন্টলি যে কিছু একটা করব আমি সেটাও ঠিকঠাক মতো মিলছে না এদিকে নুপুরের সন্দেহ দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারি না দোস্ত মানে বউরা আগে আগে সবকিছু টের পেয়ে যায় কি করে বলতো এই জন্যই বউদেরকে অর্থাঙ্গিনী বল আরে চলে আসছে যোগদু ভাই সাবকুম কেমন আছেন যোগদু ভাই আমার ফ্রেন্ড রনি ওর কথাই আপনাকে বলেছে আমাদের একটা প্রজেক্টের স্ট্রাকচারাল ডিজাইনে একটা মেজর ফল্ট ধরা পড়েছে আচ্ছা ডিজাইনটা চাইনিজদের করা এখন আগামী সপ্তাহে আমাদেরকে ফাইনাল টেকনিক্যাল প্রপোজালটা জমা দিতে হবে আচ্ছা ডিজাইনটা আমাদের দ্রুত রিভাইজ করা দরকার তো ডিজাইনটা যেহেতু চাইনিজদের করা তাহলে তো ওনাদেরকেই বলতে পারেন রিভাইস করতে সমস্যা তো সেখানেই চাইনিজরা চলে গেছে নিউ ইয়ারের ছুটি কাটাতে দশ দিনের জন্য ও আচ্ছা আচ্ছা আমার মনে হচ্ছে সব কিছু মিলিয়ে দু সপ্তাহ দেখে পাবো না আমি যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি কিন্তু ওরা রেসপন্স করছে না উই চ্যাট ফোনে কোথাও পাচ্ছি না এখন আগামী সপ্তাহে আমাকে ফাইনাল টেকনিক্যাল প্রপোজালটা জমা দিতে হবে আমি যদি জমা দিতে না পারি প্রায় দুই মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হবে এটা তো মনে ড্রয়িং আপনি ড্রয়িংটা তাহলে আমাকে দেন আমি একটু দেখি একটু দেখেন না আপনি যদি সলভ করে দিতে পারেন আপনার সম্মানী নিয়ে কোনো সমস্যা আরে জগদুল ভাই ওর এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই এইসব ব্যাপারে ও হচ্ছে বস রীতিমতো ওকে দেখতে দিন আচ্ছা আমি তাহলে আজকে উঠি কয়দিন লাগতে পারে কাজটা করতে আশা করছি তিন চার দিনের মধ্যেই ভেরি গুড ঠিক আছে আমি তাহলে আছি ওকে দেখাবো ভাই আল্লাহ হাফেজ পেন্সিল দে তো তৈরি <laughs> তাই কম্পিটিশনটা তোমাকে একাই জিততে হবে আর তাছাড়া বাবার নিজের একটা কম্পিটিশন আছে সেটা পরীক্ষাও আজকে তোমার আবার কিসের কম্পিটিশন আচ্ছা কি যে বলো না তুমি আচ্ছা বাবা চলো তো আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে হুম যাও আমরা গেলাম মেয়ের জন্য দোয়া করো হুম ঠিক আছে বাই বলো বাবাকে বাই পাপি চল ওকে মা বলি গেলাম হুম যাও আই মা
হ্যালো স্যার ইঞ্জিনিয়ার ইয়াসি স্যার আসছেন আচ্ছা ঠিক আছে পাঠিয়ে দাও ওকে স্যার বসুন আপনি আশ্চর্য না পৃথিবীটা অনেক ছোট আপনার সাথে ছ বছর পর আবার দেখা হয়ে গেল আমি আপনাদের কথা শুনেছি তারপরের বছর আমারও বিয়ে হয়ে গেছে এরপর বাবা মারা গেল লাস্ট ফোর ইয়ার্স ধরে এই কোম্পানির চেয়ারম্যান আমি সময়ের সাথে সাথে না এই সংসার করতে করতে কোম্পানি সামলাতে সামলাতে না আমি অনেক কিছু শিখেছি লাইফে আমি অনেক চেঞ্জ এসছে হুম সর্বশেষ আপনাকে আজকে এখানে দেখে একটা নতুন শিক্ষাও পেলাম শিক্ষা কি শিক্ষা শিক্ষাটা হলো যে কাউকে কখনো ছোট করে দেখতে নেই আমি আপনাকে একবার বলেছিলাম যে দুই টাকার ইঞ্জিনিয়ার কথাটা আপনার মনে আছে সেই দুই টাকার ইঞ্জিনিয়ার আমার কোম্পানির আজকে বিশ কোটি টাকার একটা ক্ষতির মুখ থেকে বাঁচিয়েছে मानुष्टी আমি আপনাকে আটকাতে পারবো না তবে একটা কথা আমি আপনাকে বলতে চাই আপনি যদি আমাদের কোম্পানিতে জয়েন করেন আমরা খুব খুশি যখন মনে হবে ইচ্ছা হবে জয়েন করবেন আর একটা কথা মেয়েকে নিয়ে দুপুরকে নিয়ে সেলিব্রেট করবেন ভালো থাকবেন কারণ আজকে বাবা একটা বিশাল মেডেল জিতেছে তাহলে তো তোমাদের জন্য আমার একটা জিনিস আছে কি জিনিস আমার 
ফুল ফোটানোর দিন আজ সত্যি আমাদের ফুল ফোটানোর দিন রাধুনী কালাভোনা মশলা থাকলে আসল কালাভোনা রান্না কোনো ব্যাপারই না